Hallo Leute, heute machen wir zusammen einen Gartenrundgang. Und dann zeige ich euch, wo die ganzen Orte liegen, die ihr bisher schon in Videos gesehen habt und wo die neuen Projekte anstehen. Los geht's. Da drüben auch noch. Am Kompost. Hier oben geht's zum Bauvideo vom Komposthaufen. Und hier bei den Tomaten kommt noch ein großes Blumenbeet und da ist der Brunnenschacht. Das sind Ringelblumen. Die kannst du dann später mal zu Salbe machen. Wow, so tolle große Tomaten. Hier aus der Seite vom Komposthaufen ist übrigens eine Tomate rausgewachsen. Abgefahren. Der Kürbis, ne? das waren so winzig kleine Pflanzen und die haben es hier wirklich geschafft. Bis da hinten hin wachsen die sogar schon. Das hier ist der Pflaumenbaum. Der trägt sich ja auch bald gute Frucht. Und da sind die ganzen Johannisbeersträucher. Die haben wir gerade alle abgeerntet. Nur die Schwarzen brauchen noch ein bisschen Zeit. Und der Bambus, also der war ja komplett vertrocknet jetzt vom Winter mit minus 15 Grad. Aber der hat unglaublich gut wieder ausgetrieben. Hier ist der Brunnenaufbau für den Bachlauf. Und hier ist der Bachlauf entstanden. Und guckt mal, wie schön diese Kartoffelblüten einfach sind. Ach, guck mal, da sind hier sogar welche mit lilanen Blüten. Toll. Hier hinten sind sogar noch ein paar Kürbisse gepflanzt worden. Ja, und bis hierher bin ich bisher gekommen. Das kommt dann demnächst auch in einem Video. Da hinten steht der Nussbaum. So, und wenn wir hier von den Kartoffeln wieder hier zurück zur Wassertonne gehen, steht da auch schon der Wein an der Hauswand. Den habe ich auch schon geschnitten. Was beim Sommerschnitt wegkommt, werdet ihr wieder diesen Januar oder Februar sehen, wenn wir den Wein schneiden. Dann sind hier die Rosen. Wunderschön. Und die duften. Das glaubt man nicht. Hier der große Rosenbogen. So toll, mit so vielen Blüten, Wahnsinn. Dann ist hier Teil 2 des Weins. Habe ich auch schon geschnitten. Hier hinten ist eine Kiwi, die einsam vor sich hin wächst. Da kam jetzt noch nicht viel, aber ich glaube, die hat auch nicht den richtigen Standort hier. Und vom Wein geht es dann direkt hier rüber zu den Himbeeren. Das sind die, die wir letztes Jahr neu gepflanzt haben. Davon haben einige nicht gut getrieben. Die werden wir wieder rausgraben. Und das hier sind die Gartenhimbeeren, die wir vor zwei Jahren gepflanzt haben. Die haben natürlich sich hier auch stark vermehrt. Dann kommt hier die Aronia-Beere. Einer von unseren Pfirsichbäumchen. Da war übrigens der Salat drin. Das Video kommt demnächst auch, wo ich über die, das diesjährige Erntejahr berichte. Das hier ist das Hochbeet, was ich damals gebaut und bemalt habe. Ich weiß nicht, ob das Video dazu schon draußen ist. Falls nicht, kommt demnächst. Da ist Pfefferminze drin. Da ist Petersilie, die hat gerade geblüht. Und hier drüben sind noch ein paar kleine Erdbeerchis drin. Niam, 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 niam. Lecker, lecker, lecker. Dann haben wir hier die Fläche, wo wir den Rasen ausgesät haben. In dem Video zum Bachlauf. Das verlinke ich euch auch gerne nochmal. Hier ist der Baumstamm. Da haben wir einen Schachbretttisch draufgelegt. Und dort ist auch Platz für viele Blumen. Das ist der Schmetterlingsstrauch. Den hat der Winter ganz schön erwischt. Das ist der Nussbaum. Hier ist das Steinlager vom Bachlauf. Die Azalie, die ist mittlerweile riesig. Da waren die Pfingstrosen da hinten. Da kommen dann die Flockenblumen raus. Und hier sind die schönen bunten Blumenbeete. Die Nachtkerze wächst hier. Die geht natürlich dann immer nachts auf. Das ist ein sehr schönes Schauspiel. Ich kann das gerne mal hier einblenden, wie das dann aussieht. Die Nachtkerzenblüte öffnet sich hier in Echtzeit. Jeden Abend erblühen Dutzende Blüten in der Dämmerung und bieten Nahrung für Nachtfalter und nachtaktive Insekten. Die Löwenmäulchen, auch dieses Jahr wieder in voller Pracht. Da hinten seht ihr übrigens unsere Brombehecke. Wenn ihr wissen wollt, wie man Brombeeren schneidet, auch das Video verlinke ich euch hier und unten in der Videobeschreibung. 
Und ja, die Fingerhüte wachsen hier natürlich ausgesprochen gut. Schlüpp, schlüpp. Da oben ist der Haselnussstrauch. Und da verstecken sich gerne mal Eichhörnchen drin. So. Hier so ein bisschen äh, Konifernecke. Da ist diese große Eibe. Und hier ist das Blumenbeet, was ich angelegt habe. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen durcheinander aus, aber es ist für die Bienen. Hier ist die Kamille, da ist noch eine Königskerze, die bald jetzt wächst. Hier ist ähm, die Kade. Da kommen dann kleine Blüten raus und Bienen lieben das. Hier fängt sich das Wasser drin, das heißt ähm, vom Regen. Da können die Vögel auch draus trinken. Und auch die Bienchen natürlich. Hier ist unser Insektenhotel. Das Video habt ihr definitiv noch nicht gesehen. Das kommt demnächst auf meinem Kanal, wie ich das gebaut habe, das Insektenhotel. Und da sind auch schon welche eingezogen, klar. Hier sind viele, viele verfüllt und auch schon wieder viele leer gemacht, weil die ja auch schlüpfen. Da hinten ist alles voll. Ja, das sieht man hier richtig gut. Und hier oben auch. Generell gehen am besten die Holzstücken. Den anderen Kram, das ist jetzt mehr so Füllmasse. Das ist eigentlich sinnlos für so ein Insektenhotel. Das bringt gar nichts. Unten nochmal. Njam, 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 njam. Lecker Erdbeerchis. Da werden wir nochmal welche pflücken. Hm. So. So, das war's auch schon hier aus unserem kleinen Garten. Und wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch gerne noch die anderen Videos an, die ich verlinkt habe. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.